haya haya ndio sasa yako kwenye upande wa uchungaji yani maombi na kulihudumia neno kwa sababu tumesema jukumu la kichungaji ni kulisha na neno hili kulihudumia kama unge, ungeenda kulisoma kwenye kwenye lugha ya asili ya Kigiriki iliyoandikiwa hapa lilikuwa lina maana ya, ya, ya ile ya kihotelia yani ya kuandaa kitu yani si, si unalipeleka neno kama jinsi lilivyo sijui si nitumie mfano gani yani ni kama ni kama mama anaponunua samaki sokoni anapokuja ule samaki ana magamba anavumba hawezi kumtenga hivi hivyo mezani no hawezi kumtenga lakini unaona huyo samaki ana, anampeleka jikoni anamtoa magamba anamtoa yale matumbo anamkatakata weka ndimu weka tangawizi you see anamuunga au labda anamgrill anamtengeneza yule samaki halafu anapokuja kumsave mezani inakuwa chakula cha maana sana sasa uh, uh, bible bible ina chakula lakini lazima kiwe saved properly Ki, una udumu neno una sulipeliki kama jinsi lilivyo uh, katika muendelezo wa masomo haya tutakwenda kujifunza masomo ya msingi sana namna ya kuandaa jumbe na kutafsiri maandiko oh, homiletics na hermeneutics ninaamini ni kabisa ya kwamba uh, uh, utakuwa ni mchango wangu mdogo kwa mwili wa Kristo kwa hiyo ninaamini ni, ni kwamba utabarikiwa uta follow up vipindi na utamwalika na mtu mwingine afuatilie vipindi kwa hiyo tunapozungumzia kulihudumia neno tunapozungumzia kulihudumia neno tuna maana ya kwamba kuchukua time kus, ku, kusikia kutoka kwa Mungu eh, na Mungu akupi details zote anaweza kukwambia tu kaubili utakatifu amemaliza <laughs> kaubili jumapili kaubili juu ya utakatifu sasa ni jukumu lako kutafuta maandiko yanayohusu utakatifu maana ya utakatifu eh, faida ya kuwa mtakatifu hasara ya kutokuwa mtakatifu je inawezekana mwanadamu kuwa mtakatifu naona hiyo ni jukumu lako mchoma you save unalihudumia hilo hilo then ulipeleki hivyo jamani Mungu leo kanaambia muwe watakatifu tunaelewana eh mnatakiwa muwe watakatifu eh mnatakiwa muwe watakatifu nasema muwe yani unakuta tu unabadilisha sauti lakini you are speaking nothing you are not communicating you are not communicating yeah you are not communicating na naamini na, 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 kuna siku tutafundishana juu ya communication skills kwa sababu pastor mchungaji kwa sehemu kubwa we communicate kwa hiyo ili to communicate effectively ni vizuri tujue kanuni za msingi za communication kwa sababu sometimes hatu communicate ukweli yani tunapiga kelele from the beginning to the end na mshirika kitoka pale unamuuliza una vipi leo umebarikiwa ah nimebarikiwa sana umejifunza nini ah mchungaji amehubiri leo wewe acha ba amehubiri utakatifu yani amekazia utakatifu yani utakatifu lakini muulize huyu mtu nini maana ya utakatifu je inawezekana mwanadamu kuwa mtakatifu afanyeje mwanadamu unaona eh kwa hiyo hiyo ndio tunazungumzia kulihudumia neno bwana Yesu asifiwe sana kulihudumia neno tulisema awali ya kwamba kwa kweli dhana ya uchungaji Yesu ndio mchungaji mkuu sisi tuko chini tunafanya hapa sisi ni wachungaji wa wasaidizi yuko Yesu mchungaji mkuu alafu mimi nafanya chini chini yake kwa hiyo mambo mengi ya kichungaji tukitaka kujifunza wako wachungaji wakubwa waliofanikiwa we can learn from them lakini kwa sehemu kubwa tunajifunza kutoka kwa kwa Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo ambaye ndiye mchungaji mkuu alifanya nini kwa habari ya malisho maana tunazungumzia kulihudumia neno kulisha kondoo Biblia inasema naye Yesu katika Mathayo sura ya tisa msala 35 naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji akifundisha katika masinagogi yao na kulihubiri kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina Unaona kwa hiyo tunamuona Yesu jambo la kwanza analolifanya hapa ni kwamba ana 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 anafundisha ni la msingi sana unaona alikuwa akizunguka katika miji na vijiji lakini akifanya nini akifundisha akifundisha katika masinagogi yao lakini jambo la pili tunaona alifanya nini alihubiri na kuli 
hubiri na kuhubiri habari njema ya ufalme na jambo la tatu na kuponya magonjwa ya kila aina hii tunaita threefold ministry of Jesus yani um, mambo matatu ambayo ndio 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 kiini cha huduma ya Yesu alikuwa akitembea moja akifundisha katika masinagogi yao mbili na kuihubiri habari njema tatu na kuponya magonjwa yote na udhaifu magonjwa yote na udhaifu sasa unaona e, kuna kuhubiri na kufundisha what is the difference kuna tofauti gani kati ya kuhubiri na, na na kufundisha tunaona anasema matayo anatuambia Yesu alikwenda katika miji na vijiji na kufundisha na kuhubiri na kufundisha na kube. what is the difference between preaching and teaching nimejaribu ni, ni, ni tu kufafanua na wewe unaweza ukafanya uh, uh, tafiti kwa kweli lengo la masomo haya si kwamba mimi najua kila kitu lengo la masomo haya ni kuchokoza kuchokoza uh, ideas yani mchungaji wachungaji mitume manabii imetupasa ku, 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 kujiongeza kusoma vitabu vingi kadiri uwezekanavyo uh, kupata fursa kwenda kusoma kwenye vyuo vya Biblia kuhudhuria seminars na makongamano na kadhalika. Kwa hiyo ni kama na, na chokoza si, si kama nina, nina kava kila kitu. Kwa hiyo tofauti kati ya kufundisha na kuhubiri kwa mimi nilivyoiona tunapo 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 fundisha tunalenga kule, ku, 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 kuleta ufahamu. Lakini tunapo hubiri tunalenga kuhamasisha maamuzi tunapofundisha we aim to impart the knowledge kwa sababu tafsiri ya ku ya kufundisha au learning wanasema learning happens when there is a transfer of knowledge yani kujifunza kunatokea pale ujuzi unatoka kwa mtu mmoja unakwenda kwa mtu mwingine kama wewe ni mwalimu msimama mbele yangu maana yake you have something ambacho uh, umejifunza and then una unakileta kwangu Uh, sitasahau profesa wetu mmoja alisema unajua unajua sio kwamba mimi najua sana hapa lakini tu nilitangulia kusoma <laughs> nilitangulia kabla, kabla yenu uh, it was a humble way of saying he has a knowledge and he want to impart that knowledge to us ana kitu na anataka hicho kitu kihamishiwe kwetu kwa hiyo learning inatokea pale ambapo kuna transfer of knowledge kwa hiyo tunapo tunapo tunapofundisha tunalenga knowledge tunalenga mtu afahamu tunafafanua tunafafanua eh, ndio maana tuki, tuki, tuki utakatifu tunafafanua nini maana ya utakatifu nini maana ya eh, mtu aelewe tunapozungumzia utakatifu hivi tuna maana gani eh, tunapozungumzia maombi tuna maana gani unaona kwa hiyo that is very important hilo ni jambo la msingi sana lakini tunapozungumzia kuhubiri mara nyingi tunahamasisha kufanya maamuzi. Kwa hiyo wakati tunahubiri when we preach na mara nyingi sana uh, tunapohubiri tunasukuma roho mtakatifu alete afanye ile kile ambacho mtu amejua sasa akifanyie maamuzi. Kama ulikuwa unahubiri juu ya mtakatifu ifikie mahali mtu aseme kwamba Mungu ninaomba mimi nisaidie niwe mtakatifu kwa sababu nimeelewa maana ya utakatifu na ninahisi sina utaka utakatifu. Unaona. Lakini Oya ni scroll hii kitu mpaka mwisho na nisumbua kidogo teknolojia hii. Asante sana. Sasa unaona eh? Okay, jambo la pili <coughs> kufundisha kunaweza kukuwa na maswali, mijadala, midaalo na kadhalika. Eh? Wakati unapofundisha mchungaji kama ni darasa kabisa proper kwa maana ya Jumatano Bible study kwa wale ambao wana Bible study siku ya maombi. Wengine Jumatano, wengine Jumane whatever. Ile siku ni vizuri uwe na ubao. Unaona? chaki eh board ile ya kuandikia na marker pens eh, uki Mungu atakapokujalia zaidi kuwa na powerpoint unaona na rusu mijadala maswali lakini tunapohubiri mara nyingi kanisani <laughs> maswali huwa hakuna yani ni moja kwa hizo kumwambia mchungaji samani mchungaji hapo wewe unatakiwa kuitikia Amina <laughs> unaona 
lakini tu, tunasema tunapobidi tunatumia tunaweza tukatumia bisaidizi ubao projectors vilelezo na kadhalika katika kuhubiri vitu hivyo sio kwamba vinaweza visitumike lakini kwa mawazo yangu mimi binafsi havihitajiki sana because when we preach mara nyingi hata sauti speed katika kufundisha inakuwa ya kawaida I'm teaching right now nimekaa ni relax kwenye coach lakini kihubiri siwezi kukaa kwenye coach namna hii nikihubiri nasimama eh na ukinikuta nimekaa kwenye jukwaa la uinjilisti unasema kafikini bi ni mtu mwingine <laughs> Wazokuwa na mwenye tunaenda tanga fuatilia Utaelewa kuja maa kumbe ya kisi mawa kwenye jukwa na kwa mtu mwingine Lakini hapa nime relax, nime kaa I'm teaching Nina, nina fundisha, nina vitendea kazi hapa Kibao, ma vitabu, fa, fanya tafiti na kathalika Naka, I'm teaching, na fundisha, na impart knowledge eh, Nataka ufahamu, ufahamu Lakini tunapubili wakati mwingine sauti speed na nini vinakuwa tofauti Sikiliza mtume Paulo anacho mwambia Timoteo katika Timoteo wa pili sura ya pili sura ya 4 mstari wa pili anamwambiaje Lihubiri neno preach the word uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa karipia unajua hapo tunaweza karibia karipia hapo tumie sasa be a leader <laughs> hubiri neno wajibu wa kichungaji huu hubiri neno lakini karipia kemea na kuonya kwa uvumilivu that's leadership Unakaripia, unakemea, lakini kwa uvumilivu Kwa upole In such a way, yule unayemuonya Unayemkaripia, anaelewa ya kwamba Anaona love ndani yake Anaona love ndani yake Kwa uvumilivu wote Lakini unaona asa ya mwisho, anasema Na mafundisho Teachings, na mafundisho So you see, tunapo zungzia Kuliudumia neno, kama jukumu letu la msingi Kuliudumia neno Tunazungzia pia Aa uh, kuliandaa neno na kulileta katika namna ambayo inaweza ikafahamika. Naomba katika katika kipindi hiki niishie hapo ili tupate muda wa kutafuna haya 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 maneno ku, kuya 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 kuyachambua kuyadadavua kwenye ufahamu wetu. Nime, nimezungumza vitu vya msingi sana ambavyo ninaamini ya kwamba vitakusaidia ya kwamba jukumu la mchungaji majukumu ya mchungaji ni mengi sana kutembelea wagonjwa kuombea wagonjwa kufungisha ndoa ushauri na kadhalika na kuhubiri Jumapili na kadhalika na kadhalika sasa tutakuja kuona huko mbele ya kwamba unaweza ukakasimu haya kwa watu wengine lakini tumesema kuna jukumu majukumu ya msingi ambayo huwezi kuyakasimu moja maombi tumeona maisha ya maombi kwa Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo ambaye ni mchungaji wetu mkuu ndio kigezo cha uchungaji bora Yesu Kristo aliamka kabla ya kuanza huduma yake kwanza alikwenda akafunga na kuomba siku 40 mlimani kuonyesha ya kwamba maombi ni kitu cha msingi lakini si tu hivyo kila siku alfajiri Marko anatuambia sura ya kwanza msali 32 mpaka 35 kila siku alfajiri mapema aliamka akaenda mlimani kufanya nini kuomba peke yake kumbuka tunazungumzia middle east ambapo ni semi desert kama sio desert kwa maana ya kwamba mchana ulishayokaa dodoma dodoma mchana ni jua kali baya sana lakini jioni kuna baridi kali mbaya sana that is the phenomena ya weather ya desert mahali ambapo kuna jangwa hiyo ndio hali ya hewa lakini kwa hiyo asubuhi ya alfajiri tunazungumzia round sa kumi kumina moja ndio alfajiri Marko alikuwa very specific anasema alf, asubuhi alfajiri na mapema alfajiri na mapema that is saa 10 alfajiri au saa moja alienda mlimani akaomba huko peke yake lakini si tu hivyo Luka anatuambia sura ile ya sita msari wa 12 akaenda mlimani akakesha usiku kucha kuomba akakesha usiku kucha kuomba alikesha usiku kucha kuomba lakini sio tu hivyo matayo anatuambia sura ya 14 mara baada ya kuwalisha wanafu, watu watu wafuasi wake chakula mikate michache na, na, na samaki wachache what did he do biblia inasema ya kwamba akaenda mlimani kuomba mungu akubariki sana my prayer maombi yangu mchungaji maombi yangu na b ulichunge hilo kundi kwa maana ya kulilisha neno lakini be a good leader 
kuwa kiongozi unayefanya maamuzi vizuri unayesimamia ile kundi sasa ukibalance kati ya uh, leadership na, na, na uchungaji unaona ya kwamba hilo kundi linaongezeka linaendelea vizuri kila mtu anaona hapo ni mahali pazuri pa kuja hebu nataka tuombe sasa baba katika jina la Yesu tunakushukuru kwa kuwa umetupa neema ya kuwa viongozi kwenye kanisa wengine ni wachungaji wengine ni mitume wengine ni manabii wazee wa kanisa viongozi wa idara na hata sisi washirika tunaoongoza cell groups tunaoongoza familia zetu bado ni viongozi tunaomba utusaidie tusiwe tu wa ubiri wazuri lakini pia tuwe viongozi wazuri tunaifanya maamuzi kwa wakati kwa hekima na busara katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wa maisha yetu tunaomba na kuamini amen Mungu akubariki sana uh, kwa ku, kujiunga na Joy Gospel Television ya TV yako nyumbani inayokuletea mafundisho haya karibu tena kwenye kipindi kingine Mungu akubariki sana bye bye